എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡയമെൻഷനിങ് ടൂൾസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം നമുക്കിതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സും കൂടി ആയിട്ടായിരിക്കും കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ തൽക്കാലം സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ലൈൻ ഇവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു ലൈൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഗ്ലാൻഡ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡയമെൻഷനിൽ ഞാനിവിടെ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൽ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്പെസിഫൈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ഒറിജിൻ ഓർ സെലക്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ടു ഈ എൻ്റെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു എൻ പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു എൻ പോയിൻറ്റും പിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇത് വെർട്ടിക്കലിയാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെൽറ്റ വൈ അല്ലേ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് താഴേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻ ലീനിയറിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഗ്ലാൻ ലൈൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോർസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലീനിയർ എടുക്കുകയാണ് ഡി എൽ ഐ ഡി എൽ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ ഹോർസോണൽ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യണേ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹോർസോണൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം എം ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ആങ്കിൾ ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് റോട്ടേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചോളൂ കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷനിങ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഓരോ കോർണറും പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കോർണർ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിനെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ സെലക്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഹോർസോണിൽ വരാനേ പാടില്ല വെർട്ടിക്കൽ മാത്രം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ പിക്ക് ചെയ്ത് വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഡയമെൻഷൻ എടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ ലൈനാണ് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആരോ അത് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഇത് നമ്മുടെ ആരോസ് ആരോ ഹെഡ് ഇതിനെ പറയാം ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഡയമെൻഷൻ ലീനിയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ലൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വാരി ചെയ്യും ആ ഒരു ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വരാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൊടുത്തു വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് അവിടെ എന്താ പറയുക മെൻഷൻ ചെയ്ത
അഡ്മിൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാച്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ ഒന്ന് പാറ്റേൺ ചെയ്തു ഒന്ന് സോറി പാറ്റേൺ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ചൂസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഹാച്ച് പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ ആക്കണേ ആക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളറോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കളർ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലെയർ മാറ്റിയാലും മതി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ മാറ്റിയിട്ടാലും മതി ഓക്കെ ഇവിടെ വേറെ കളറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലെയർ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ലെയറിൻ്റെ ലെയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണല്ലോ സോ എൽ എ എൽ എ ഓക്കെ ലെയർ എടുത്തു ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയറിലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സീറോ ലെയർ ആയിക്കോട്ടെ സീറോ ലെയറിന് ഞാൻ ഒരു കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കളർ കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ഹാച്ച് പാറ്റേണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലെയറിലേക്കാണെന്ന് മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് വരാത്ത രീതിയിലൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ലെയർ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ലെയറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ലെയറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയറിലേക്ക് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എനിവേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആയിരിക്കും പക്ഷേ നല്ലത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ പാട്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ പാട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ പാട്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലീനിയർ എടുത്തു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ സിമ്പിൾ വരില്ല നമുക്ക് റേഡി റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എം ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം എം ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡയമീറ്റർ സിമ്പിൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം തേർട്ടി ടു വേണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ആ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്തോളം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റിലും ചെയ്യാം സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിക്കോട്ട് ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തു ഞാൻ ലീനിയർ എടുത്തു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ വാല്യൂ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കിതൊരു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണേജ് പേഴ്സണേജ് സി ആണ് ഈ ഫൈവിൻ്റെ യൂണിക്കോട്ട് ക്യാരക്ടർ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിലാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എം ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഞാനതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമെൻഷനിൽ ഒരു അലൈൻഡ് ഡയമെൻഷനാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലാൻഡ് ലൈൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് എനിക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷനിൽ ഇവിടെ അലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ എൽ ആണ് ഡയമെൻഷൻ അലൈൻഡ് എടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് മതിയെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എം ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് നേരത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത്
ടെക്സ്റ്റും മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം വാല്യൂ എഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് എനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ഐ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ലെങ്ത്ത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്കിവിടെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡി എ ആർ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പാർഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം എനിക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ലെങ്ത്ത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുക ഇതിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എടുത്തു അതിനെ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എം ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട് അത് കോമൺ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതാണ് ഇതല്ലാതെ ഇവിടെ നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടം വരെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടിയും അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ ആർക്ക് ലെങ്ത് എടുത്തു ഞാൻ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു പ്ലേസ് ചെയ്യാനും മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലീഡർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആരോ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ആരോ വെച്ചിട്ട് വിത്ത് ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലീഡർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിൽ കവർ ചെയ്തത് ഡയമെൻഷനിൽ ലീനിയർ കവർ ചെയ്തു അലൈൻഡ് കവർ ചെയ്തു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് പിന്നെ റേഡിയസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ